E agora a pergunta que mais me fizeram lá no meu Instagram. Tá, Alisson, o coronavírus está afetando o mercado de opções binárias? Salve, salve, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Thalisson Santos e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu abri lá no meu Instagram. Tá? Eu abri um quadro de perguntas para vocês me mandarem a respeito sobre o mercado. E bastante gente mandou pergunta. infelizmente não vou conseguir responder todo mundo, mas eu vou sempre estar tá fazendo novos vídeos como este para estar tá tirando as dúvidas de vocês. Inclusive, se você não me segue, me segue lá, tá aparecendo aqui na tela, é Thaleson Underline Trader. Eu sempre posto meu dia a dia, conteúdos que vai ajudar vocês. Eu faço operações, eu explico por que, que eu entrei naquela operação, meu dia a dia, quanto que eu ganhei no dia. Eu mostro tudo lá, então me segue lá, beleza? E se por um acaso você não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos, tá? Agora sem mais relações, bora responder a pergunta aqui. As perguntas. Pergunta do Dani Perim. A Pepperstone é paga? Eu uso a conta demo e às vezes cai a conexão. Então, Dani, vamos lá. A Pepperstone, na realidade, ela é uma corretora de Forex. Eu utilizo ela para estar tá analisando o MetaTrader 4, beleza? Então, tem a conta demonstrativa, né? Que ela é válida por 30 dias, depois ela expira e você tem que pedir uma nova conta demonstrativa. E tem a conta real, tá? No meu caso, eu tenho uma conta real de Forex nela. Então, não precisa estar tá renovando, não cai a conexão, enfim. Beleza? Então eu indico, se você não tem uma grana para depositar na Pepperstone agora, só para você ter o MetaTrader fixo, o login fixo lá, você pode estar tá fazendo uma conta na XP. A XP também é uma corretora de Forex e lá você precisa fazer um depósito em conta real para você ter acesso ao MetaTrader 4. Beleza? Se você não conseguir fazer esse processo, pode ficar tranquilo que mais para frente eu vou estar tá trazendo um vídeo sobre isso. A próxima pergunta é do Lira Franklin. Você pode me dar uma dica para eu acertar pelo menos duas operações no dia? Cara, vamos lá. A dica que eu te dou, cara, é estudar o que, o que dá certo para mim, que é o Price Action, né, galera? Que é o suporte de existência, LTA, LTB, pullback, pullback de reversão. É tudo isso que eu opero, pessoal. É tudo isso que dá certo para mim. E dois acertos, cara, para quem me segue no meu Instagram, sabe lá que é tranquilo eu fazer, tá bom? Inclusive, é a minha meta, pessoal. Eu faço dois acertos, três no máximo ali no dia e eu paro. É o que eu sempre falo para a galera. Foca em qualidade, não em quantidade. Próxima pergunta é do Ixi, Maria. Chayne Carreiro. Chayne Carreiro, acho que é assim. Seu canal tem vídeos para iniciante que nunca tenha tido contato com o mercado? Sim, galera, eu já gravei um vídeo, tá? Um vídeo não, vários vídeos, na verdade são 15 vídeos. Fiz uma série que eu ensinei uma pessoa que não sabia nada, do zero, passo a passo, a iniciar nesse mercado de opções binárias. Se você não assistiu essa série ainda, eu vou deixar o link aqui da série embaixo, você pode estar clicando. Vai estar tá assim, link da série Estagiário de Opções Binárias. Ou vai estar tá, Estagiário de Opções Binárias, vai ter um link na frente. Você clica nele e você assiste os 15 vídeos que você vai aprender a operar do zero passo a passo. Eu ensinei a você fazer o um depósito em dólar, a operar, estratégia, abrir conta na IQ, verificar, abrir conta na Netela. Eu ensinei tudo, cara, do zero passo a passo. Então eu aconselho que você assista essa série, vai estar tá aí na descrição. Próxima pergunta é do Interaminense. Interaminense, acho que é isso. Operar entre as meia-noite e três horas da madrugada é recomendável? Sim, galera. Inclusive, eu aconselho que vocês foca nesse horário, porque esse horário, galera, é um horário que é muito bom de operar, cara. É muito tranquilo, respeita muito o suporte e existência. E por que que respeita, galera? Porque é um horário que não tem muita notícia, é um horário que não tem muita abertura de bolsa, tá? Para quem não sabe... É, o horário das principais aberturas das bolsas é entre 6 da manhã e meio-dia. E é o horário também que tem muita notícia. Então, pela parte da manhã, para você que não tem muita experiência, é muito perigoso operar, cara. Porque tem abertura de bolsa, tem notícia. Então, tudo isso interfere no mercado para ele ficar muito volátil. E sendo assim, você pega um ponto aí, rompe e acaba tomando muito loss. Então, a parte da madrugada é um horário muito bom para operar, porque não tem muita notícia e não tem abertura de bolsa. Então, o mercado, ele anda certinho ali, bate e respeita. É muito bom, cara. Eu já operei de madrugada. Inclusive, ontem mesmo, eu até vou gravar um momento ali e vou colocar no vídeo mostrando. Eu postei um stories, né? Mostrando o meu lucro de ontem. Eu operei ontem, era quase meia-noite, mais ou menos, na Ike Option. Eu operei, eu fiz mil reais de lucro. Ontem, mais ou menos aí, uns sete minutos de operações. Eu vou colocar aqui no vídeo o momento que eu fiz o stories lá e gravei o meu lucro. Nem opções, somente digital. Lucro de hoje, 
207 dólares. Isso aqui em reais dá um total de 1.004 reais de lucro em apenas quanto tempo? Deixa eu ver. Comecei a operar aqui, era 11,27 e terminei 11,32. Então 27, 28, 29, 30, 31, 32. 5 minutinhos e mil reais. Então pessoal, bora lá calcular meu lucro de hoje. Vamos lá. Selecionar aqui o dia de hoje, dia 16. Aplicar. Não operei Forex, não operei opções, só operei digital. Lucro total de hoje na digital, 226 dólares. Isso aqui em reais dá um total de 1.129 reais de lucro somente hoje, tá? Detalhe, ontem eu fiz mais mil reais, tá? Aqui. Hoje, 433 dólares. Isso aqui em reais dá um total de 2.160 reais de lucro somente de ontem, domingo, para hoje, segunda-feira. Não dá nem um dia se for contar direto. Tá bom, galera? Então... É um horário muito bom, recomendo, beleza? Você acha melhor operar em dólar ou em real? Vamos lá. Galera, essa questão, muito, velho, muita gente faz essa pergunta para mim. E não acaba interferindo, pessoal. A moeda da conta não interfere em nada, tá bom? Você pode operar em euro, você pode operar em libra, você pode operar em real, você pode operar em dólar, pode operar em qualquer moeda, galera, não tem problema, tá? Porque, um exemplo, se você vai entrar com 10 reais... É só você converter ali a conversão do dólar. Em vez de você entrar com 10 reais, se sua conta for em dólar, você entra com 3 dólares, 2 dólares e pouco, entendeu? É a mesma coisa, pessoal, não muda nada. Agora, se você me perguntar, Thales, qual moeda da conta você aconselha? Aí eu aconselho o dólar, galera, tá? Por quê? Vamos supor que tem 100 dólares de lucro hoje. Aí hoje o dólar tá 3,80, por exemplo. Aí daqui a uma semana, você segura esses 100 dólares de lucro, aí daqui a uma semana o dólar bate 4,50. Você ganhou na valorização do dólar. Você tinha 380 reais com os mesmos 100 dólares. Uma semana depois, você tem 450 reais com os mesmos 100 dólares. Então, eu recomendo você operar em dólar por causa da valorização do dólar. Tá bom, galera? É só por conta disso. Mas, na real das contas, é a mesma coisa, tá, pessoal? A moeda não vai interferir no seu sucesso, na sua consistência. Não vai interferir em nada disso, tá bom? Próxima pergunta é do Judson Viana. Por que a Equiopt não está pagando mais? Nada a ver, galera. A Equiopt está 100% pagando certinho. Quem a Equiopt não está pagando fez alguma coisa de errado ou, ou ele descumpriu alguma norma da, da empresa. Enfim, ó. inclusive, galera, eu fiz de ontem para hoje. Ontem era domingo, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 16 de março. E ontem, dia 15, domingo, eu operei e fiz mil reais. E hoje eu operei de novo e fiz mais mil reais. Ou seja, de ontem para hoje, tá? de domingo de noite até hoje, que esse vídeo eu tô gravando duas horas, duas para três horas. Eu já fiz dois mil reais em menos de um dia. E eu vou sacar agora para provar para vocês que a IQ tá pagando normal, galera. Tá 100%, tá bom? Então, galera, vamos lá. Vamos ver se a IQ tá pagando ou não mesmo. Essa daqui, pessoal, nem é a minha conta pessoal, tá bom? Eu vou logar nela aqui para você ver, ó. Deixa eu sair dessa conta aqui que vocês vão ver. A minha conta pessoal, faz tempo que eu não opero nela porque minha vida tá, tá corrida para caramba, galera, ó. Vou logar nela aqui para vocês verem minha conta pessoal. Ela vai estar tá zerada. Algumas pessoas que falam... Ah, mas aí que te paga porque você é VIP, você é youtuber, tem vantagens que ela. Não é por causa disso, galera. Tem uma conta minha aqui que a Equiopt nem sabe que é o que eu opero nela, ó. Minha conta pessoal é essa daqui, ó, que ela é uma conta VIP. Beleza? Eu vou sair dela e vou logar na minha outra conta aqui agora, que a Equiopt nem sabe que é o que eu opero nela. Pra dizer, ah, você tem gente que a Equiopt ela paga só você. Não é, galera. Se a pessoa não acredita no mercado, ela não acredita, tá? Ela duvida que dá dinheiro ou não. Faz uma continha, pessoal. Assiste a série de estagiário de opções binárias, faz uma continha. Alavanca 100 reais, 200 reais ou 100 dólares, enfim, e saca para ver se realmente funciona. Aí depois você julga, né? Depois você critica, dá a sua opinião, enfim. Tô logando ela aqui agora, eu vou mostrar para vocês o lucro de ontem para hoje e eu vou sacar esse lucro aqui agora ao vivo, tá bom? A internet tá movida além aqui, porque eu não tô no escritório, tá bom? Pronto, loguei aqui, agora eu vou logar na minha conta Neteller, que corresponde a essa conta aqui. Vamos lá. Lembrando que eu tenho várias contas, ó. vocês viram até agora uma conta minha na, na Binari, é outra corretora que eu opero também, ó. vou logar nessa conta aqui agora, correspondente a aquela conta na Ike Option, beleza? Vamos lá. Loguei aqui pessoal, nessa conta tem 140 dólares, agora vamos lá que eu vou sacar aqui, vou clicar aqui, retirar, vamos lá, tá carregado. Ó, pronto, carregou aqui. Só que a internet está movida a lenha, galera. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Neteller, tá? Que é o método que eu utilizo. A minha conta, que é o e-mail. Eu vou colocar o valor. 
Eu vou sacar aqui, galera. É, vou sacar 588 dólares, 54 centavos. Eu só vou deixar ali 100 dólares, tá bom? Então, retirar sem comissão, porque eu não fiz nenhum saque ainda esse mês. Nessa conta, ó. Pedido aceito. Vamos ver aqui embaixo, ó. Em andamento. Vamos aguardar aqui que a option, eu acho que ela paga na hora, né? Essa conta aqui, a outra minha conta VIP paga na hora. Ó, tá em andamento aqui. Deixa eu logar aqui para ver se ela já fez o pagamento. Ou ainda não. Se não fez o pagamento, assim que ela fizer o pagamento que cair na conta, eu mostro para vocês, tá? Porque na minha outra conta ela paga na hora. Ó, nessa aqui não foi ainda, tá? Mas assim que cair aqui, e eu publico para vocês, eu venho e gravo para vocês, tá bom? Por enquanto nada, ó. 140 dólares aqui. Ó, aqui já saiu já. Aqui da conta já saiu, tá em andamento aí. Então é isso. Assim que cair aí, eu vou deixar aqui ó, em andamento. Assim que cair, eu volto e mostro para vocês, beleza? Então, bora lá continuar as perguntas aqui, galera. Pergunta do Lúcio Flávio. Moro em Portugal e não consigo operar em binária. Tem alguma dica de como operar? Galera, se for por conta da sua localidade, para quem não sabe, as opções binárias não é permitido operar quem mora em algum país da Europa. Né? Mas, enfim, o que eu aconselho? Que você utilize um VPN para ocultar o seu IP, né? O IP do seu computador, da sua rede, e assim você vai conseguir fazer conta e tá operando. Ou operar na corretora Binary. Para quem não tem conta, vai ficar aí abaixo o site da corretora. Se eu não me engano, é a segunda. Vai ter o um nome lá, corretoras que eu opero, e que option, Binary. Só você clicar aí e faz sua conta que você vai conseguir operar na Binary, tá? Porque a Binary, aí ela é permitida. Porque eu sei que eu tenho um colega meu, que ele mora é, em Portugal, e ele opera tranquilamente na corretora Binary. Próxima pergunta do José Arthur. Quanto você consegue tirar por mês? Galera, é um mercado de renda variável, cara. Não tem como a gente estipular. Tipo assim, ah, esse mês agora eu quero ganhar 50 mil reais. Não tem como, pessoal, estipular. Porque é um mercado de renda variável. Eu sou muito realista nas coisas que eu faço, galera. De ontem pra hoje, por exemplo, eu fiz 2 mil reais de lucro. Então a minha meta, pra quem me segue lá no Instagram, sabe que a minha meta é fazer de mil a cinco mil reais por dia. Mas nem todos os dias é vitória, galera. Nem todos os dias... É ganho, entendeu? Tem dia que eu perco 500 reais, tem dia que eu perco mil reais. Então, ou seja, eu foco, galera, no final do mês. Eu faço 5 mil hoje, é, mil reais amanhã, depois da manhã eu perco 500 reais. Então é desse jeito que funciona, galera. Hoje é vitória, amanhã é derrota, é no final do mês que vai ganhar, tá bom? Aí você faz um cálculo rápido. Vamos supor que eu saio 10 dias positivo e 10 dias negativo. Quando eu ganho, galera, eu sempre foco em ganhar mais do que perder. Tá, isso aí é óbvio, senão você não ganha dinheiro de forma consistente. O dia que eu saio positivo, eu faço mil reais. Aí no outro dia, eu arrisco 500 reais. Eu não arrisco mil reais tudo. Porque se eu pegar um dia ruim e perder, eu só vou perder 500 reais e vou ter 500 no bolso ainda. Aí eu volto no outro dia, no outro dia. Enfim, quem me segue no Instagram sabe que semana passada, de quinta-feira, quarta, quinta e sexta, foi 14 mil reais que eu fiz em três, quase 15 mil em três dias, galera. Entendeu? Se vocês não, não viram, vá lá no meu Instagram que eu postei o um vídeo lá mostrando. Então, ou seja, é assim que funciona. Quando o mercado tá bom, galera, eu arrebento. E quando ele tá ruim, eu seguro. Eu, dou, eu vejo que o mercado tá ruim ali, é, eu dou uma segurada e tal. Tá, mas como você sabe que o mercado tá ruim ou não? Quando não tá respeitando, galera. Eu faço uma entrada em LTA, não respeita. LTB não respeita. Suporte e resistência não respeita. Aí eu saio fora desse dia. Não opera esse dia porque o mercado tá ruim. Aceita a derrota e foco no final do mês. Por isso que eu ganho dinheiro de forma consistente. Não focando na estratégia, eu foco no gerenciamento. Tá bom? O William Barbário perguntou, como você está se posicionando nas suas operações perante a esse momento delicado do mercado? Galera, para quem não sabe, ó, não foi só ele que fez a pergunta, não. Deixa eu só responder essa outra pergunta aqui rapidinho, depois eu, eu já emendo tudo aí. Ó. Vitinho Bernardo perguntou, fala sobre o touro e o urso. Deve que ele quis dizer da tatuagem ou significado. Eu tenho uma tatuagem, pessoal, que significa touro e urso, tá? Para quem não sabe, o touro são as forças compradoras e o urso são as forças vendedoras. É os ursos que fazem o mercado descer e o touro que faz o mercado subir. E aqui no meio eu fiz o símbolo do dólar também. Tá? Ou seja, um brigando contra o outro para ganhar o dólar. Então por isso que eu fiz essa tatuagem aqui. Enfim, tá explicado o significado aí. <risos> Vamos lá, galera. A próxima pergunta é do William Barbalho, como eu falei para vocês. Como você está se posicionando é, perante essa situação delicada no mercado? Teve outra pergunta que foi do do Ticket TED, o coronavírus está afetando muito o mercado, o outro foi o Igor Souza, é, o mercado está muito volátil por ser segunda-feira hoje, no caso. É por causa do coronavírus ou porque é segunda-feira? André Rabelo, é seguro operar em suporte e resistência, mesmo nessa crise do coronavírus? É, José Gomes, o coronavírus afetou as opções binárias em si, porque estão falando muito e tal. 
Enfim, dentre essa, outra aqui, ó, o DJ Tubil, oficial, o coronavírus está piorando as opções binárias? Fora isso, galera, teve inúmeras perguntas sobre o coronavírus. Sim, galera, o coronavírus está afetando para a gente aqui também com opções binárias, mas como que está afetando? Vou mostrar aqui para vocês uma coisa aqui, ó. Olha só, galera, o que, que o corona está afetando aqui, pessoal? Não é nem o corona em si, é porque o mercado todo está em queda, está muito volátil. É isso aqui que está afetando, galera, ó. Isso aqui não é normal, ó. Ó, tá vendo, ó? Essas velas aqui de, de alta, vai lá em cima, depois derrete, depois vai e volta. Vai. Ó, olha o meu CHFH1, pessoal, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha que loucura, pra vocês verem como é que tá o mercado, ó. Olha isso aqui. Ó, vela grande, isso aqui em H1. Aí essa vela aqui, ó, reverteu praticamente tudo, ó. Ela reverteu toda essa vela anterior. Mas depois, a mesma vela de H1 re reverteu tudo e subiu. Entendeu? Então, ou seja... Tá muito instável, pessoal. Mercado, ó, muito volátil. Isso aqui é H1, tá, pessoal? Detalhe, ó, ó. Olha isso daqui, cara. Entendeu, ó? Pra quem opera, sabe do que eu tô falando. Tá muito volátil, ó. Tá muito incerto o mercado. Ele dá um velão de alta, depois a mesma vela reverte tudo. Vai aqui e também volta, ó. Vela estourou lá em cima, todo mundo. Ah, vai romper. Reverteu tudo e despencou. Então, galera... O mercado tá muito loucão, cara. Essa é a realidade. Qualquer ativo aqui tá muito doido. Mas aí você me pergunta, tá, cara, se o mercado tá loucão desse jeito, como que você tá fazendo pra ganhar dinheiro, cara, então? Como você tá operando? Galera, primeiramente, eu tô reduzindo bastante a minha mão, cara. Eu reduzi muito. Essa é a primeira dica que eu dou pra galera. Porque, realmente, o mercado não tá fácil, pessoal. Tá, o mercado não tá fácil, tá muito instável, tá muito volátil, tipo, o um negócio rompe, depois, do nada, você acha que vai romper, ele volta com tudo e, e derrete, Entendeu? Então, ou seja, como que eu tô fazendo pra operar? Eu tô operando no meu operacional normal, galera. Suporte existência, LTA, LTB. Só que eu tô focando em mais longo prazo. Na Ike Option, que eu fiz dois mil reais de ontem pra cá, eu peguei a curto time mesmo, mas eu operei de noite. E hoje eu operei de tarde porque o mercado tava mais tranquilo. Eu escolhi um ativo que tava mais tranquilo, que não tava tão volátil. Agora, se você for operar, eu recomendo que você faça uma operação por dia e foca mais a longo prazo, entendeu? Pega um ponto ali de extremidade, Pega um ponto de suporte lá embaixo mesmo e compra a longo prazo, porque aí dá tempo do mercado respirar, mesmo com toda essa volatilidade. E foca em gerenciamento. Você perdeu, bateu o stop no dia ali, para de operar, galera. Não insiste, o mercado não tá fácil. Então, só para concluir mesmo o que eu falei, a gente está sendo prejudicado, não só eu, entendeu? Mas todo mundo tá, tá operando, ações. É, ações, principalmente, você tá doido, para quem tá comprado nas ações da Gol, da Azul despencou, pessoal. O que a empresa Azul valorizou, as ações da Azul valorizou em anos, ela caiu em um mês, pessoal. Um mês, cara. Ela despencou tudo que ela valorizou nos últimos anos por conta dessa crise do corona. Então não tá fácil, tá? Pra quem é operações, eu recomendo que espere até sexta-feira, tá? Igual foi o Ronald mesmo que deu uma dica, tava assistindo a live dele. Espera até sexta-feira pra comprar, porque agora quem é operações, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, não. Agora é hora de comprar. Entendeu? Porque as ações estão tá lá embaixo e a galera sabe que a Gol não vai quebrar, a Azul, nem esse negócio. Isso aí é tudo uma crise que vai passar, tá, pessoal? Os pesquisadores já estão estudando tudo isso aí pra, pra resolver, porque o mundo não pode acabar por causa disso aí, né? Não acabou por conta da febre amarela, por conta do, do o que que teve mais? Ebola, gripe suína. Falou, acabou, o mundo acabou. Gripe suína, ebola, e não é agora que vai acabar, galera. Então, esquenta a cabeça não, ok? Operações, compra tudo aí que esse negócio vai estourar se não ganhar. Muita grande, beleza, pessoal? O vídeo foi este, vou prolongar mais não, porque já tem 20 minutos, né, Daniel? 26. Sei que vai se lascar pra editar mesmo, tô nem aí. É... O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não sai do vídeo sem deixar seu like, por favor. Que é o seu like que me motiva a estar tá postando mais vídeos com frequência, tá? E coloca aqui abaixo também nos comentários como é que você tá reagindo ao mercado com essa bagunça toda que tá aí. Eu vou estar tá lendo, tá curtindo seu comentário. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado a quem estiver de até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Vamos um joinha. Fala galera, voltando aqui só para mostrar o saque para vocês, tá? Hoje é dia 17 do 3, beleza? Tá aqui, deixa eu dar até um, dar um zoom na data aqui. Foca aí, ó. 17 do 3 de 2020, 1h51 e o saque já tá na conta. Beleza? Tá aí pessoal, ó. 588 dólares pagos pela Ikeoption, tá? Então, só vindo aqui para falar para vocês que o Equal Option paga certinho. Minha conta tá aqui aberta, ó. Deixa eu abrir aqui. Aí, ó. Tá aí com 100 dólares. Aí eu vou clicar aqui no histórico. Histórico de trade. Hoje eu não operei que eu tô na correria aqui. 
fiz nenhuma operação hoje não. Aí indo lá pra baixo, galera, ó. ó. Vou clicar aqui em retirada. Reach down funds. Carregar, né? Porque aqui é pra retirar dinheiro. E se eu for um pouquinho aqui mais pra baixo, tá aí, ó. 588 dólares e 54 centavos. Já tá pago, tá vendo? Falou que tá processado aqui. Deixa eu traduzir isso aqui. Tá em inglês aqui, vou colocar em português. Cadê, cadê? Aqui, ó, português. Vai de novo. Aí, ó. Completo. 588 dólares e 54. Voltando aqui para a Netele, pago pelo Key Option, 588 dólares e 54. Tá certinho, é que Option tá mais comprovado que paga. Beleza? Tamo junto. Perfect.